welcome back to a new video lecture and in this lecture we discuss another topic from moment distribution method so that is the analysis of analysis of frames without sway okay nammal already slope deflection method work out cheyatha pa എങ്ങനെയാണ് സ്വേയും അതുപോലെ നോൺ സ്വേയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം വിത്തൗട്ട് സ്വേയുടെ കേസിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കേസും കണ്ടിരുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെതേഡ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെതേഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴും സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിന്റെ കേസസ് ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പം അതേ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫ്രെയിമിന്റെ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സും കൂടെ അഡീഷണൽ കമ്പോണൻസ് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിലവിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ജോയിന്റ് എ ജോയിന്റ് ബി ജോയിന്റ് സി ജോയിന്റ് ഡി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തന്നിരിക്കുന്ന ലോഡ് വാല്യൂസ് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇസ് ട്വൽവ് കിലോന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ വാല്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ട്വൽവ് കിലോന്യൂട്ടൺ ദെൻ ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ട്വൽവ് കിലോന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ മീറ്റർ ആൻഡ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ വാലിറ്റി ഇസ് ഐ ഹിയർ ഇസ് ഓൾസോ ഐ there is no more confusions then the moment of inertia for bc portion it is 1.5 i then the loads is acting that is 30 kilo newton and again 30 kilo newton idana idinathu varuna oru cheriya oru vyathyasam nammal mattu cases ok kandathu pole idinathu varuna oru cheriya oru edana ee parayna oru vyathyasam ennu parayunathu ee oru portion mathramana adha bc ennu parayna oru portion il rendu loads ok act cheyunnundu അതായത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ടു മീറ്റർ ടു മീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഫിക്സൽ മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നത് വ്യത്യാസവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡിവിജ്വലി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വർക്കൌട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിക്സ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിക്സ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിക്സ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് വാല്യൂസ് നമുക്കത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എം എഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം എഫ് എ ബി ഫിക്സ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് മൈനസ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് ദെൻ എഗെയിൻ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോന്യൂട്ടർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതിന് കൺഫ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ഇനി എം എഫ് ബി എയുടെ വാല്യൂ കേസ് എന്തായിരിക്കും എം എഫ് ബി എയുടെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോന്യൂട്ടർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി എം എഫ് ബി സിയും എം എഫ് സി ബി ആണ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ലോഡുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ലോഡ് ഇപ്പൊ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കരുതിക്കൊള്ളുക തേർട്ടി ഓക്കെ ആ തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എയും ഇങ്ങോട്ട് ബി എം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും മൈനസ് ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് വരിക ഇനി അടുത്ത തേർട്ടി ആണ് അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത തേർട്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആകും ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആകും സോ എത്ര വരും തേർട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം എം എഫ് ബി സിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർട്ടി കിലോന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയായിരിക്കും എം എഫ് സി ബിയുടെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എം എഫ് സി ബി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പോസിറ്റീവ് ഫോർട്ടി കിലോന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക ഇനി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഈ പറയുന്ന എം എഫ് സി ഡിയിലും വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിരിക്കും എം എഫ് സി ഡി
ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിക്സ് ലെൻഡ് ആണ് സോ ഫോർ ഇ ഐ ബൈ എൽ ദറ്റ് ഇസ് ഫോർ സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എല്ലാ ജോയിൻസും ഫിക്സഡ് ആണ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയി ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇ ഐ തന്നെയാണ് കിട്ടുക സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇ ഐ ദെൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് ദർ ഇസ് നോ മോർ കൺഫ്യൂഷൻസ് ദൻ ജോയിന്റ് സിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ ജോയിന്റ് സി വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സി ബി ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി ഉണ്ടാകും സെയിം വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും സി ബിയിൽ ഇ ഐ തന്നെയായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഡിയിലും സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ടു ഒ ഇ ഐ ദൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ദൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഓരോ ജോയിന്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വൺ ഹിയർ ഈസ് ഓൾസോ വൺ അതിനകത്തും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ആണ് മൊമെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ മൊമൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ജോയിന്റ് ഉണ്ട് ദൻ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജോയിന്റ് എ ഓൺവേഴ്സ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദറ്റ് ഈസ് ജോയിന്റ് എ ദൻ ജോയിന്റ് ബി ദൻ ജോയിന്റ് സി ദൻ ജോയിന്റ് ഡി ഓക്കെ ദൻ ജോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി ഉണ്ടാകും B എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എ ഉണ്ടാകും ബി സി ഉണ്ടാകും സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ബി ഉണ്ടാകും സി ഡി ഉണ്ടാകും ദൻ ഡി സി ഉണ്ടാകും ദറ്റ് ഇസ് മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ദൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ വാല്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബി എയിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എല്ലായിടത്തും പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ദൻ ഫിക്സ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് വാല്യൂസസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എ ബി ഇസ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ദൻ അഗെയിൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ദെൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ദെൻ അഗെയിൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ദെൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സിക്സ്റ്റി അതിനകത്തും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മളറിയാം നമുക്ക് ഓരോ ജോയിൻറ്റും എടുക്കുക അവിടുത്തെ അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് ജോയിന്റ് സി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ മൈനസ് വരും ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഇനി മൈനസ് ട്വന്റി ഫോറിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് മൈനസ് ട്വൽവ് കിട്ടും മൈനസ് ട്വൽവ് കിട്ടും അതേ പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് വേണ്ടത് ദൻ ട്വന്റി ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് പോസിറ്റീവ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റ് ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്വൽവിന്റെ ഹാഫ് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യും ദൻ ബി സി സി ബി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യും എത്ര വരും മൈനസ് സിക്സ് വരും ദൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സിക്സ് ദൻ മൈനസ് സി ഡിയിലേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സിക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരും മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ ദൻ
then again carry over moment half the value that is 1.5 then give the values sir minus 1.5 here it is positive 1.5 then here it is minus 1.5 all right then again same procedure repeating again iteration distribution moment taking joint unbalanced moment ennu parney kaniya etra varunnathu uh, 1.5 aanu adinte uh, half edukkumbo means negative sign vaanu balance cheyikkanayittu so minus 0.75 minus 0.75 minus 0.75 okay then here it is positive 75 positive 75 okay then again then again carry over moment carry over moment point 0.75 half point 0.38 point 0.38 then here is also point 0.38 then here it is minus point 0.38 then here it is again minus 0.38 then again iteration is going on distribution moment take down balance to moment balance it join to see namaku consider cheyumba kaana sadhikum minus 0.19 here is also minus 0.19 then here it is positive 0.19 0.19 then again carry over moment of the value of the values amku the 3 to 4 iterations kanu stop kiya karena appozhikum ee values korunju korunjana varunathu appo almost same values like namaku ettan sadhikum 0.1 then here again of the values Minus point one. Then here it is positive point one. Then it is here it is minus point one. Then again the distribution moment. That is the take the balanced moment. Now, kind of observe it. I am going to say that values are very much related to the real energy. So here it is minus point. 0.5 minus 0.05. Here it is 0.05. Then positive 0.05. All right. Then final moment. All the values that you have to add up. Or you call it all the values to add up. And you will get a value of. Here it is minus 8.02. Here it is 31.99. Then Again, minus thirty one point nine nine. Here the value is going to be thirty one point nine nine, and here it is going to be minus thirty one point nine nine. All right. Then here it is eight point zero two. So, so इधर है ना basically बोलने जाएँ moment calculation बोलने जाएँ. इन्हें अर्थात् चीज़ जो है ना bending moment तो हमको बारे किया नहीं था ना. बेन्नी मोमेंट वरकानु नाम ऑलरेडी स्लोप डिफ्लक्षन एनो फ्रेम वरकस पर अद फोर्माटी वर्कउट अब नमक ओब्सर्व का साधी वालूस क्यों प्लेस फ्रेम पर अंपियली इन वालूस आदमी फ्री बॉडी डायग्रा अब फ्री मोमेंट डायग्रा नमु प्लेस अब यूडीएल आूडीएल वन कहूँ अवड़े पराबोिक षेप डायग्राम वरुदी पराबोि वालूटी गोइंग टू बी मक्सीम वालू ट्वेंटी फोर आम प्लेस दें अद पाटे प्लेस ट्वेंटी फोर तेज इन अड़ केस कई नोक ओब्सर्व इवे तेटी आक्ट इवे तेटी आक्टो सो ओब्यूसली रियाक्ष वालूस इवे तेटी आवे 
തേർട്ടി ആയിരിക്കും മീൻസ് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബെഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇത് ടു ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി മാക്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു ഡയഗ്രം ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സൈൻ കൺവെൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മീൻസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് സോ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ അറൗണ്ട് ഈ റേഞ്ച് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ ടു തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ദെൻ അഗെയിൻ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓക്കെ ദെൻ ഇസ് പ്ലേസിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ദിസ് സൈഡ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ദെൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെയിം ഡയഗ്രാം തന്നെ the remaining portions you can shade up all right the remaining portions you can shade up so this is the bending moment diagram mark the values 8.02 അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സൈൻ കൺവെൻഷൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ കൺവെൻഷീവ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഇസ് ഇസ് പ്ലസ് ദ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് മുകളിലേക്കും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ മുകളിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസ്സും ഇവിടെ പ്ലസ്സും മൈനസും വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ദെൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ അങ്ങനെയാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ കൺവെൻഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ ഓക്കെ സോ സ്വേ അനാലിസ് നമ്മൾ നോൺ സ്വേ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ സെക്ഷൻ ക്ലിയർ ആൻഡ് വിത്ത് ദീസ് പ